வணக்கம் நான் டாக்டர் தீபிகா சுதா மருத்துவமனையில் மகப்பேறு மருத்துவராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி நான் பேசக்கூடிய டாபிக் என்னென்னா அபார்ஷன் ஸோ ஆல்சோ கால்ட் அஸ் மிஸ்கேரேஜ் த வேர்ட் மிஸ்கேரேஜ் அப்படின்னாலே ஒரு ஹெவியான வேர்டு பிகாஸ் அபார்ஷன் வந்து இட் நாட் ஓன்லி காஸ் ஃபிசிக்கல் ட்ராமா சைக்கலாஜிக்கலி மதர் வில் கெட் ட்ராமடைஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் அபார்ஷன் ஸோ இந்த அபார்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம எந்தெந்த ட்ரைமிஸ்டர் அப்படின்னு ட்ரைமிஸ்டர் வைஸ் பேசலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அபார்ஷன் எந்த வீக்ஸில் வருது மோஸ்ட் காமன் அது எந்த காரணத்தினால வருது பிகாஸ் நம்ம காரணம் கண்டுபிடிச்சா தான் அடுத்த ப்ரெக்னன்சி அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் டு நைன்டி டேஸ் அதாவது செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் மந்த் தான் அபார்ஷன்ஸ் ரிஸ்க் ஆர் மோர் காமன் ஸோ அதுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெனட்டிக் அப்னாமாலிட்டி தான் இட் ஹோல்ஸ் அரவுண்ட் நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஜெனட்டிக் அப்னாமாலிட்டி அதாவது குழந்தைக்கு மரபணும் குரோமோசோமல் ப்ராப்ளம் இருக்க குழந்தைங்க அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் டு நைன்டி டேஸ் of pregnancy la அது தானாகவே அபார்ட் ஆயிரும் த செகண்ட் விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேஜர் அனாமலி இருக்கக்கூடிய பேபிஸுமே இட் கே நாட் வித் ஸ்டாண்ட் ஹார்ட் அனாமலி இருக்கவங்களுக்கு பிரெயின் அனாமலிஸ் இருக்கும் பேபிஸ்க்கு ரீனல் அனாமலிஸ் இருக்க பேபிஸ்க்கு இட் கே நாட் வித் ஸ்டாண்ட் ஸோ மெயினாக நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஒன்ஸ் அபார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பெரும்பாலானவங்களுக்கு அடுத்தடுத்து அடுத்து அபார்ஷன்ஸ் வராது ஒன்ஸ் அபார்ட் ஆனால் நிறைய பேருக்கு நல்லபடியாக அடுத்தடுத்து ஹெல்தி பேபிஸ் டெலிவரி ஆகி நல்லபடியாக வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெக்கரண்ட் மிஸ்கேரேஜ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ரெக்கரண்ட் அப்படி த வேர்டு ரெக்கரண்ட் பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்து அடுத்து மிஸ்கேரேஜ் வர்றது ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் ஒரு சிலருக்கு வந்தாலுமே நம்ம அதுக்கான டெஸ்ட் ஆர் அவைலபிள் ஸோ ரெக்கரண்ட் மிஸ்கேரேஜஸ் ஏன் நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு டெஸ்ட் கால் கேரியோ டைப்பிங் கேரியோ டைப்பிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த மிஸ்கேரேஜ் அப்படிங்கிறது பேபியோட ஹார்ட் பீட் நம்ம ஸ்கேனில் பார்க்கையில் ஸ்டாப் ஆகிருக்கிறது ஸோ நம்ம அந்த பேபியோட டிஷ்யூஸ் எடுத்து நம்ம டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பணும் ஸோ அந்த பேபியோட டிஷ்யூஸ் எடுத்து நம்ம டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பையில் நம்ம அதில் என்ன பார்ப்பாங்க அப்படின்னா குரோமோசோம்ஸ் பார்ப்பாங்க ஸோ ஒரு பேபி எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா எக்லேருந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம்ஸ் ஸ்பேம்லேருந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம்ஸ் ஒன்றா ஜாயின் ஆகி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அ பேபி ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த குரோமோசோம்ஸை படித்து பார்ப்போம் ஸோ அதில் ஏதானும் குறை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஒரு சில சமயம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட் வந்து நம்மளால் கரெக்டாக பண்ண முடியாததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு அபார்ஷன் ஆக இல்லை அம்மாவோட பிளட் கிளாத்ஸ் நிறைய அந்த டிஷ்யூவில் மிக்ஸ் ஆகிருந்ததுனா சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு டெஸ்ட் வேல்யூ கரெக்டாக இருக்காது அந்த மாதிரி இல்லாத சமயத்தில் நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் வரப்போ குரோமோசோம்ஸ் நெகட்டிவ் குரோமோசோமல் குறைபாடுகள் இல்லை அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதை ஸ்பொரோடிக்குன்னு சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்து மிஸ்கேரேஜஸ் வராது அப்படிங்கிறது நம்மளோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் இஃப் சப்போஸ் கேரியோ டைப்பிங் பண்ணையில் குரோமோசோம் அப்னாமாலிட்டி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு ரிசல்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேரண்ட்ரல் கேரியோ டைப்பிங் பண்ணணும் அம்மாக்காகட்டும் அப்பாக்காகட்டும் நம்ம அவங்களோட குரோமோசோமல் ஸ்டடீஸ் பண்ணணும் ஸோ யூஸ்வலாக என்னாகும் அப்படின்னா அவங்க எக்ஸ்டர்னலாக நல்லா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு குறை எல்லாம் எத எதுவுமே இருக்காது பட் சம்டைம்ஸ் தேவையில் சைலண்ட் கேரியர்ஸ் கேரியர்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கே தெரியாமல் ஏதாவது ஒரு மரபணும் கோளாறுகள் அவங்க கேரி பண்ணிகிட்டு இருந்துருக்கலாம் ஸோ அது வந்து பேபியை தொந்தரவு பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவங்களோட கேரியோ டைப்பிங் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் ஏதாவது பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒவ்வொரு டிசீஸஸ்க்கும் ரெக்கரன்ஸ் ரேட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டிசீஸ்க்கு ரெக்கரன்ஸ் ரேட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ப்ரீ ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங் கொடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸில் உள்ள மிஸ்கேரேஜஸ்க்கு காமனான காஸ் அதோட ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு சிலர் கேட்பாங்க எமோஷ்னலாக ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிடுவாங்க மேம் நான் ட்ராவல் பண்ணதுனாலையா நான் சரியாக ஃபுட்டு சாப்பிடாததுனாலையா இந்த மாதிரி மிஸ்கேரேஜ் ஆகிடுச்சு நான் இவ்வளோ தூரம் பஸ்ஸில் போயிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ப்ளீட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கண்டிப்பாக ட்ராவலிங் இன் ப்ரெக்னன்சி கண்டிப்பாக வந்துட்டு இஃப் இட் இஸ் அ ஹெல்தி எம்ப்ரியோ
தே வில் நாட் மைண்ட் அவங்க வந்து அவ்வளோ ஹெவி ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ தே யூஸ் டு கேரி நிறைய பிரிக்ஸ் சிமெண்ட் எல்லாமே கேரி பண்ணிவிட்டு தே யூஸ் டு ஒர்க் பட் அவங்களுக்கெல்லாம் அபார்ஷன்ஸ் நடக்கிறது இல்லை ஸோ த டேக் ஹோம் பாயிண்ட் இஸ் இஃப் த எம்ப்ரியோ இஸ் ஹெல்தி இஃப் த ப்ரெக்னன்சி இஸ் ஹெல்தி இட் வில் நாட் கெட் அபார்ட்டட் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறதுனாலையோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுனாலையோ நீங்கள் சாப்பிட்ற ஃபுட்டு சரியில்லாததுனாலையோ இட் வில் நாட் கெட் அபார்ட்டட் ஒரு சிலருக்கு ரேராக வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் ஹார்மோனல் இன்சஃபிஷியன்சி ஹார்மோனல் சப்போர்ட்ஸ் தேவைப்படும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வி வில் ஆட் சம் ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொஜஸ்ட்ரான்கிற ஹார்மோன் சப்போர்ட்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா சம்டைம்ஸ் இந்த த்ரெட் அண்ட் மிஸ்கேரேஜஸ் கேன் பி ப்ரிவென்டட் ஸோ இது ஒரு சைடு ஸோ ஒரு சிலருக்கு ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் மந்த்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிஸ்கேரேஜஸ் நடக்கும் ஸோ ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் மந்த் மிஸ்கேரேஜஸ் நடக்குது அப்படின்னா பேபி வந்து இட் வெயின்ஸ் அரௌண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வெயிட் உள்ள பேபிஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பேபிஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பேபியவே நம்ம அட்டாப்சிக்கு அனுப்பலாம் இன்னும் அட்டாப்சிங்கிற வேர்டே ஒரு ஹெவியான வேர்டு தான் ஸோ நம்ம அட்டாப்சிக்கு அனுப்பி பேபிஸ்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேபியில் ஃபுல்லாக வந்துட்டு தே வில் சி எக்ஸ்டர்னலாக ஏதானும் அனாமலிஸ் இருக்கா பேபிக்குன்னு பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு ஆர்கனாக they will test so adha paathittu adhil edhanu chromosomal problem irukka adhu thirumba next pregnancy la recurrence varudha apdingra reports um nammalku vechittu nam will plan for next pregnancy so overall நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன்ஸ் மிஸ்கேரேஜஸ் ஹேப்பன் இட் சுட் நாட் ஹேப்பன் டு த சப்சிக்வெண்ட் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னா நாலு விஷயம் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் வெயிட் வெயிட் பிளேஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பிஎம்ஐ ரொம்ப கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் நம்ம ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் இருக்கிறோமா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ஒரு வேளை நம்ம ஒபீஸாக இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணணும் அண்ட் டேக் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஃபுட்ஸ் நல்லா வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் நட்ஸ் எடுக்கிறையில் இட் ஹேஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஸோ ஸோ தட் ஆல்சோ பிளேஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் மூணாவது விஷயம் பார்த்து ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா டயபெட்டஸ் சுகர் நம்மளோட சுகர்ஸ் கண்ட்ரோலாக இருக்கா ஹெச்பிஏஒன்சி அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ பார்க்கணும் ஸோ ஹெச்பிஏஒன்சி வந்துட்டு ப்ரெக்னன்சிக்கு முன்னாடி அன்கண்ட்ரோல்டாக இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு வந்து அபார்ஷன்ஸ் ரிஸ்க் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ சுகர்ஸ் கண்ட்ரோலாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ளட் ப்ரெஷர் ப்ளட் ப்ரெஷர் ஆல்சோ பிளேஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ரெஷர் அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்கு அப்படின்னா பேபிக்கு ஃபார்ம் ஆகிற நஞ்சு கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா பேபிக்கு பிளட் ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்காது ஸோ பேபியோட க்ரோத் கண்டிப்பாக கரெக்டாக இருக்காது ஸோ தைராய்டு தைராய்டு இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தைராய்டு வேல்யூஸ் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் தைராய்டு ஹைப்போ தைராய்டு ஆர் ஹைப்பர் தைராய்டு தைராய்டு கம்மியாக சுரந்தாலும் சரி ஜாஸ்தியாக சுரந்தாலும் சரி அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா திஸ் மிஸ்கேரேஜஸ் கேன் பி ப்ரிவென்டபிள் த லாஸ்ட் டேக் ஹோம் மெசேஜஸ் ஃபோலிக் ஆசிட் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து இந்த ஃபோலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ விட்டமின் பி விட்டமின் ஸோ இந்த ஃபோலிக் ஆசிட் பிளேஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் ப்ரிவென்டிங் திஸ் அனாமலி அண்ட் மிஸ்கேரேஜ் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் மில்லி கிராம் ஆஃப் ஃபோலிக் ஆசிட் ப்ரீ கன்செப்ஷன்லாம் இஃப் யூஆர் பிளானிங் ஃபார் ப்ரெக்னன்சி த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்தே எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இஃப் யூ ஆர் ஹை ரிஸ்க் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்பிலெப்டிக்கா இல்லை அப்படின்னா டயபெட்டிக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாமே ஃபைவ் மில்லிகிராம் ஒரு ஒன் கிராம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஃபைவ் மில்லிகிராம் ஃபோலிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிறதுங்கிறது இட் கேன் ப்ரிவெண்ட் மெனி மிஸ்கேரேஜஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் இட் கேன் ப்ரிவெண்ட் மெனி அனாமலிஸ் தேங்க்யூ